Et bah, c'est un moment un peu stressant parce qu'après 4 mois de chantier et euh, une multitude de modifications, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Et allez, c'est parti, on les active. Ah, ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas servi en automatique. C'est un peu trop tôt pour le dire. Ça fait que 3-4 secondes là. Donc... Mais vu le sourire de Nicolas, on a eu, on est bien parti. Donc aujourd'hui, on est sur Energy Observa pour faire les premiers tests en mer du coup en 2020 des, des Ocean Wings. Donc cet hiver, on a profité de, du chantier d'hiver du bateau pour faire des petits travaux sur les ailes, essentiellement euh, du suivi de vieillissement et de la maintenance préventive, et aussi pas mal de modifications logicielles qu'on teste aujourd'hui en fait, pour voilà, avoir un niveau plus élevé de communication entre l'automate du bateau et l'automate des ailes, voilà, échanger davantage d'informations, bien comprendre comment le bateau et les ailes se comportent ensemble. Donc le challenge de cette année, donc l'année dernière, c'était des températures froides et des, des vents forts dans le nord. Là, cette année, ça va être les tropiques, donc euh, des taux d'humidité de, et de l'ensoleillement, donc de vieillissement UV qui vont être assez, euh, assez sévères. Et puis voilà, deux océans à traverser, c'est quand même des navigations considérables. Donc non, ça va être un, un vrai challenge, mais on espère une mine d'informations à exploiter pour euh, la conception des ailes euh, du futur.